வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் டார்கெட் காஸ்டிங் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் டார்கெட் காஸ்டிங்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம ஒன் அண்ட் டூ எப்படி சால்வ் பண்ணணுன்றதை பார்க்கலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் காஸ்டிங்னா என்னன்றதை பாருங்கள் டார்கெட் காஸ்டிங்கிறது ஒரு அப்ரோச் ஓகே ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு ப்ராடக்ட்கோ இல்லை ஒரு சர்வீஸ்க்கோ இல்லை ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வந்து காஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அண்ட் அந்த இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் அண்ட் மார்க்கெட் கண்டிஷன் படி அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிற அந்த காஸ்ட் அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டார்கெட் காஸ்டிங் சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த டார்கெட் காஸ்டிங் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஓகேவா அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்றது நம்ம ப்ராடக்டை என்ன ப்ரைஸ்க்கு சேல் பண்ணுறோம் அதுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத எலிமினேட் பண்ணிட்டா அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறது இல்லையா அதை தான் நம்ம இங்கே டார்கெட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த கான்செப்ட் புரியும் எஸ் பாருங்க அ ஃபார்ம் இஸ் ப்ரப்போசிங் டு மேக் அ ப்ராடக்ட் வித் அ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஓகே ஒரு ஃபார்ம் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பண்ண போகிற இருக்காங்க அது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அது ஒவ்வொன்றத்தோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே செல்லிங் ப்ரைஸ் அட் ப்ரெசன்ட் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ கரண்ட்டாக தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க வித் எவ்ரி ரிடக்ஷன் இன் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி த சேல்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒரு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் குறைய குறைய சேல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ட்ரிப்பிள் ஆகுது ஓகே இப்போ கரண்ட்டாக பண்ணுறது எவ்வளவு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு பண்ணுறாங்க அதில் ஐம்பது ரூபாய் குறைஞ்சிட்டா தேர்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது ட்ரிப்பிள் ஆகிடும் நைன்டி தௌசண்ட் ஆகிடும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டி ஐம்பது ரூபாய் விலை குறைஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து ட்ரிப்பிள் ஆகுது வாட் வுட் பி த டார்கெட் காஸ்ட் அட் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி இஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா டார்கெட் காஸ்ட் எவ்வளவு ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் நம்ம பண்ணுறோம் சேல்ஸ் அப்படின்னும் போது டார்கெட் காஸ்ட் எவ்வளவு அண்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதில் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இப்போ இதை போடலாமா ஓகே பாருங்கள் இப்போ கரண்ட்டாக சேல் பண்ணுறது தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அப்போ அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் குறைஞ்சிது அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆச்சுன்னா இது வந்து ட்ரிப்பிள் ஆகுது அப்போ நைன்டி தௌசண்ட் ஆகும் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஐம்பது ரூபா குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆச்சுன்னா இந்த நைன்டி தௌசண்ட்றது எவ்வளோ ஆகும் டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஆகும் அதாவது நம்மளோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டியை ரீச் பண்ணிடுறோம் அப்போ அதுக்கான செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவுனா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் புரியுதா இதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவுனா டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்போ அதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஆகுதுன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது இப்போ இதில் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து டார்கெட் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் மைனஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இப்போது ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அது தான் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பாருங்கள் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி வருது ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணோன்னா வரது தான் நம்மளோட டார்கெட் காஸ்ட் ஓகே டார்கெட் காஸ்ட் பர் யூனிட் எவ்வளவுனா டூ எயிட்டி ஓகே அப்போ நம்மளோட இந்த ஃபுல் கெப்பாசிட்டிக்கு டோட்டல் டார்கெட் காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ எயிட்டி போட்டோம்னா செவன் க்ரோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லேக் வருது இதுதான் டோட்டல் டார்கெட் காஸ்ட் புரிஞ்சிச்சா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா ஈஸி இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா அ கம்பெனி அட் ப்ரெசன்ட் மேக்கிங் அண்ட் செல்லிங் அ ப்ராடக்ட் அட் அ ப்ரைஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் பர
சேல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது ஓகே செல்லிங் ப்ரைஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் சேல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க வித் எவ்ரி டிக்ரீஸ் இன் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தி சேல்ஸ் டபுள்ஸ் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் குறைச்சா சேல்ஸ் என்ன ஆகுதான் டபுள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே வாட் வுட் பி த டார்கெட் காஸ்ட் அட் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி இஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா டார்கெட் காஸ்ட் எவ்வளவு ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணோம்னா அப்படின்றது தான் கொஷன் எஸ் இப்போ பார்க்கலாமா அந்த ப்ராப்ளம் முதல்ல இப்போ கரண்ட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எவ்வளோ ருபீஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் ஓகே போட்டுக்கலாமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட் சேல் பண்ணோம்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ குறையுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தௌசண்ட் இருக்கிறது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சுன்னா சேல்ஸ் யூனிட்ஸ் வந்து டபுள் ஆகுது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்றது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிடுது ஓகே இப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா குறைஞ்சிது அதாவது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆச்சுன்னா இது அகெயின் டபுள் ஆகும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ன்றது என்ன ஆகிடும் ஒன் லேக் ஆகிடுது ஓகே அப்போ இது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சுன்னா ஏன்னா இருபத்தஞ்சு ரூபா இருபத்தஞ்சு ரூபா தானே குறையுது பாருங்கள் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே வித் எவ்ரி டிக்ரீஸ் இன் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தஞ்சு ரூபா குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா சேல்ஸ் டபுள் ஆகுது அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சுன்னா சேல்ஸ் வந்து டூ லேக் டூ லேக்ன்றது தான் நம்மளோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டி பாருங்கள் கெப்பாசிட்டி டூ லேக் யூனிட்ஸ் அப்போ டூ லேக் யூனிட்ஸ் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செல்லிங் ப்ரைஸ்னா ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் What would be the target cost at full capacity if profit on selling price is 20%? Okay, so 20% is how much we have to do profit margin. So 925 into 20% is 185. 185 is profit margin. Now the target cost is 925 minus 185. So 740. Okay, 740. டார்கெட் காஸ்ட் பர் யூனிட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்மளோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டிக்கு போடலாம் டூ லேக் தான் நம்ம ஃபுல் கெப்பாசிட்டி இல்லையா அப்போ ஃபுல் கெப்பாசிட்டி இன்ட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி போட்டோம்னா எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் குரோர் எயிட்டி லேக் ஓகேவா எஸ் இப்போ புரிஞ்சுதா அந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ரெண்டு ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லையே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பாருங்கள் ஃபா ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது ஃபுல் கெப்பாசிட்டி ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு சேல் ஆகுது ஓகே ப்ரொடியூசிங் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் கரண்ட்டாக வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து குறைஞ்சிச்சுன்னா சேல்ஸ் வந்து ட்ரிபிள்ஸ் ஓகே ஐம்பது ரூபா குறைஞ்சிதுன்னா முந்நூறு ரூபாயில் ஐம்பது ரூபா குறைஞ்சிதுன்னா ட்ரிபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க what would be the target cost at full capacity if return of 25% on selling price is expected profit margin evlo na 25 percentage nu soltaanga yes ipo indha problem va work out pannunga and comment la answer pannunga i'll check your answer thank you for your patient listening